ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பேக் வித் பானு சமி தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் வெறும் த்ரீ இன்க்ரீடியன்ஸ்லேயே இந்த ஐஸ்கிரீமை நீங்கள் பண்ணி முடிச்சிடலாம் இதை எப்படி பண்ணலான்றத வாங்க பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நமக்கு தேவை அமுல் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் மில்க் மேட் கண்டன்ஸ்ட் மில்க் அண்ட் வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் நான் இங்கே க்ரீம்ஸை பற்றி கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் மோஸ்ட்லி ஐஸ்கிரீம்ஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஃபேட் க்ரீமில் தான் பண்ணுவாங்க நமக்கு இங்கே இந்தியாவில் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபேட் க்ரீம் கிடைக்காதுன்னு இல்லை கிடைக்கிது பட் பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லி இல்லை ஆனால் மார்க்கெட்டில் நமக்கு ஈஸியாக இந்த ப்ளூ கலர் அமுல் விப்பிங் க்ரீம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபேட் க்ரீம் வந்து ஈஸியாக நமக்கு கிடைச்சிடுது நான் இங்கே அமுல் ஃபேட் க்ரீம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஐநூறு கிராம் சில்லுன்னு க்ரீம் எடுத்துக்கோங்க க்ரீம் வந்து நல்லா கோல்டாக இருக்கணும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எந்த பவுலில் நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் பண்ண விரும்புகிறீங்களோ அந்த பவுலை வந்து ஃப்ரீசரில் ஒரு மணி நேரம் ஃப்ரீசர்லேயே வச்சுருங்க இப்படி வச்சு நீங்கள் க்ரீமை பீட் பண்ணும் போது நல்லா ஸ்டிஃப் ஆகும் க்ரீமை நீங்கள் ஒயர் விஸ்கில் இந்த மாதிரி ஒயர் விஸ்கில் நீங்கள் பீட் பண்ணலாம் ஆனால் உங்கள் கை வந்து செம்மையாக வலிக்கும் ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது ஆகும் இல்லைன்னா நான் இங்கே ப்ளெண்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் ப்ளெண்டர் கூட இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் ஒரு மீடியம் ஸ்பீடில் வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்லோவாக பீட் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் என்னுடைய க்ரீம் இருந்துச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அகெயின் ஸ்டார்ட் பீட் பண்ணுங்கள் அகெயின் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் மீடியம் ஸ்பீட்லேயே பீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த க்ரீம் வந்து நல்லா திக்கனஸ் வர்றது உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தீங்களா நம்ம க்ரீம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திக்காகிட்டே வருது எப்படியும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த ப்ளெண்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதே நீங்கள் வயர் விஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எப்படியும் இருபது நிமிஷம் ஆகும் பார்த்திங்களா நம்ம க்ரீம் ரொம்ப ஸ்டிஃப் அண்ட் ஸ்டெடியாக இருக்குது இது தான் க்ரீமோடைய கன்சிஸ்டன்சி க்ரீம் வந்து தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி திக்னஸாக தான் இருக்கணும் பாருங்கள் ஒவ்வொரு பீட்டும் பண்ணிடாதீங்க இல்லைன்னா வெண்ணெய் ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் இது தான் நம்ம க்ரீமோடைய கன்சிஸ்டன்சி அதில் முந்நூற்றி ஐம்பது கிராம் கண்டன்ஸ்ட் மில்க்கு ஊற்றுங்க கண்டன்ஸ்ட் மில்க் ஓப்பன் பண்ணும் போது பார்த்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த லிட்டு வந்து செம ஷார்ப் நான் அப்படி தான் இந்த வீடியோ பண்ணும் போது என் ஃபிங்கரை கட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட் தான் ஹெல்ப் பண்ணார் இந்த வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு அதில் கொஞ்சமாக வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் போட்டு இந்த மாதிரி ஸ்லோவாக ஜென்டிலாக ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப அடித்து ஃபோல்ட் பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட் ஸ்லோவாக ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நமக்கு அதில் எந்த ஏர் பபுள்ஸும் வரக்கூடாது ஸ்லோவாக ஒரு முப்பது செகண்ட் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் பார்த்தீங்களா நம்ம ஐஸ்கிரீம் மிக்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரொம்ப க்ரீமி செம்ம டெலிஷியஸாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது ஒரு க்ளீன் பவுலில் அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே லோ ஃபேன் பவுல் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நல்ல க்ளீன் பவுல் ஃப்ரீசர் பவுலில் போட்டு ஒரு நாள்லேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் க்ளீன்ராக போட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிடுங்க ஒரு அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு பிறகு நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஐஸ்கிரீம் நல்லா செட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்கூப் பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப சாஃப்ட் ரொம்ப க்ரீமி அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப டெலிஷியஸ் நீங்கள் ஒன்ஸ் இதை பண்ணிட்டீங்கன்னா கடையில் நெக்ஸ்ட் ஐஸ்கிரீமே வாங்க மாட்டீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது எப்படி இருந்ததுன்றத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க